دو قسم کی قومیں ہیں جن کو مغضوب کہا گیا اور جن کو ظالم کہا گیا ایک قوم مغضوب ہے اور ایک ظالم مغضوب سے مراد یہود ہے جن کے اوپر غلب ہوا اور ان کے اوپر غلب اس لیے ہوا کہ وہ جانتے تھے تورات میں پڑھ چکے تھے ان کے اوپر اتری ہوئی کتاب میں نبی کریم کی آمد کا ذکر تھا رسول کریم کی تشریف لانے کا بیان تھا آخری نبی کے رسول بن کے آنے کا بیان موجود تھا تورات کے اندر ان کو علم تھا کہ آخری نبی آئیں گے محمد کریم آئیں گے آخری رسول آئیں گے لیکن علم کے باوجود اپنے علم پہ عمل جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ مغضوب ہوتا ہے سوچئے ذرا اپنے آپ کو دیکھئے ذرا کھنگاری اپنے آپ کو کہیں میں بھی مغضوب لوگوں کے حساب میں تو نہیں آ چکا کہیں میرے اندر یہ مرائی تو پیدا نہیں ہو چکے کہیں میں اپنے علم کے اوپر عمل چھوڑ تو نہیں چکا کتنی چیزوں کو میں اور آپ واجب کہتے ہیں کوئی پوچھے نماز فرد ہے کہ نہیں جو فرد ہے پانچے پڑی ہیں تمہیں ایک پڑی ہے کہ دو پڑی ہیں جیڑی اتھے لگ گئی ہوئی پڑی ہیں یہ مغزوب لوگوں کا کام ہے مجھے فردیت کا علم ہے اس کے واجب ہونی کا علم ہے اس کے حرام ہونی کا علم ہے پوچھے مسئلہ جس سے مردی پوچھے سود حرام ہے بھی حرام ہے تو انہیں چھوڑا ہے کہتے نہیں اپنی انشورنس تو میں نے کروائی ہوئی ہے مولوی تو کہتے ہیں حرام ہے داڑی رکھنا مانے بے جی مانے بے رکھتا کیوں نہیں جی دعا کرو جی یہ یہ مغزوب لوگوں کا کام ہے جن کو علم ہوتا ہے اور علم کے بعد عمل نہیں کرتے صراط اللہ دینا نمت علیہم غیر المغدوب علیہم والباس لیم یہ یہود کی صفت ہے کہ ان کو علم تھا نبی کریم کی اقانیت کا آپ کے رسول بن کے آنے کا آپ کی نبوت کا آپ کی رسالت کا آخری کتاب کا آخری نبی کا خاتم النبیین ہونے کا صرف حسد اور زد اور حناد اور تکبر کی وجہ سے آپ کو رسول تسلیم نہیں کیا کہ یہ ہمارے نبی حضرت عصاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئی چاہیے یہ تھا کہ یہ آخری نبی بھی حضرت عصاق کے اولاد میں سے پیدا ہوتے نبی کریم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے پیدا ہوئے یہودیوں کو علم کے بوجود یہ تکبر مار گیا حسد مار کے لے گیا حسد کھا گیا ان کو یہ یہودیوں کی صفت حسد کرنا اور اس حسد کی وجہ سے علم کے بوجود اپنے علم پر عمل نہ کرتا